。1 9 7 1年林彪坠机后，让人疑惑的是，外蒙古不让我国取回遗骸；而更让人意外的是，蒋介石还因为林彪的离世嚎啕大哭，反应十分耐人寻味。那么，老蒋与林彪背后有什么联系？外蒙又为何不让我国拿回遗骸呢？ 1 9 7 1年，远在宝岛的老蒋听闻林彪坠机，不由泪流两行，身边之人更是道出。这是老蒋少见的一次流泪。要知道，老蒋也算是经历过大风大浪之人，自己亲信离世，他都未曾落泪，如今却为了曾经的死对头而泪目，这其中到底有什么隐情？原来，老蒋和林是师生关系。众所周知，老蒋曾任黄埔军校校长，而林则是黄埔军校的四期生。对于这个学生，老蒋可谓是又爱又恨，求而不得。在老蒋眼中，林领兵运筹帷幄，多次当众称赞其才能过人。解放战争时期。林所率四野一路平推，横扫老蒋麾下爱将，可谓是过五关斩六将。曾经在黄埔军校的学长、教官，皆成为了他的手下败将。辽沈战役前的军政会议上，老蒋感叹道：“林把学长和教官都打败了。”要知道，老蒋是出了名的小心眼，能得到他如此至高的认可，可见林在其心中的分量颇高。然而，林打的仗越多，老蒋就越痛心疾首，多次道出自己这个校长失职，致使如此猛将投入了他人麾下。事实上，老蒋的确多次与林彪失之交臂，而这也是老蒋心中的最大的憾事之一。早在林就读于黄埔军校之时，就已经出展蒸笼。在一次课堂之中，其对惠州攻坚战的分析的头头是道，手绘地形图，并简明扼要的指出了该场战役的得胜之处。恰好这场惠州攻坚战乃是老蒋的得意之作，而林的分析又切切实实的落到了关键点上，当即就让老蒋感觉这个年轻人不简单，邀约课后洽谈。然而，正是这场洽谈，让林与老蒋形同陌路，并让其久久不能释怀。在他赴约而至时，与老蒋就战役、军法等方面展开交流，让老蒋频频点头，颇为满意。然而，令他没想到的是，素日儒雅的蒋校长在得知汪精卫的到来后，竟然破口大骂，念叨着“娘西痞”，摔门而出，并很快就把约谈林的事情抛之脑后。而这件事给林造成了极大的冲击，老蒋的喜怒无常在他心中留下了深刻印象。同时也伤到了林的自尊，因为林青年之时不善言谈，就是个瘦弱又沉默寡言的边缘人物。因此，即使在约谈中给老蒋耳目一新之感，但是也并未太受重视。在毕业后，林被老蒋许诺可以去总司令部工作，然而他满心期待，等来的却是老蒋的敷衍搪塞。尤其是身边的几个同学都等来了老蒋的承诺，唯独他例外。最后，他还是在聂荣臻的引荐下，才得以在叶挺的部队中担任见习排长。此后，林和老蒋分道扬镳。成为了对手，并且老蒋很快就遭到了林的复仇之战，更是被气得大叫。他直言，黄埔四期的捣蛋鬼最多。原来林在就读黄埔军校之时，老蒋心胸狭隘，多次冷落于他。在毕业之时，因怀疑其与组织走得很近而食言，没做到曾经许下的承诺。不过老蒋很快就为自己的短见而付出了代价。在其进行围剿行动之中，林多次率部队打得老蒋措手不及，让老蒋甚是忌惮。在部下面前直言道：“要特别重视林这个学弟，虽他在黄埔不显山露水，但胸有丘壑，是当代韩信。用兵静如处子，动如脱兔。”其实不难看出，这时老蒋虽然已经知道了自己放跑了一个不可多得的帅才，但实际上还是并没有太过在意的，只因那时候优势在我，给了他极强的自信。然而，直到全面抗战爆发后，国军在日军的攻势下节节败退，老蒋这才认识到林的厉害。1937年9月25日，林率军取得平型关大捷，以不到日军一半的伤亡取得胜利，这就让老蒋大为窝火，直言坐下都乃无能之辈，重新动起了拉拢的心思。不过他这一变脸行为着实不讨喜，在未发迹之时不重视，待人功成名就之后又摆出一副求贤若渴之态拉拢，自然是得不到别人认可。皖南事变爆发后，林作为我军代表前去与老蒋谈判，这让老蒋喜出望外。当时林已在苏联养伤多时，老蒋以此为借口，派遣胡宗南、戴笠等人于西安为他接风洗尘，特意指示道：接待林的时候，要以热情体贴为妥，务必使其感到亲切随和，宾至如归。其中胡宗南是林的老学长，而戴笠则是军统局副局长，善于笼络人心。他派出这两人接待林，其心不言而喻，拉拢意味十足。而两人也的确与林相谈甚欢，气氛融洽。然而曹操求贤尚能周公吐哺，老蒋却始终摆出一副高高在上姿态，固执己见，让他和林彻底分道扬镳。老蒋几次和林谈判到合作事宜时，每每提到停止内战，提到新四军时，老蒋就勃然大怒
，始终不愿承认自己所犯下的罪行。大敌当前，义军领袖却小肚鸡肠，和高瞻远瞩的伟人相差甚远，让林心中对老蒋的评价又低了几分，接连推脱此后老蒋的多次宴请。而老蒋不知悔改，还在日记中记载幼稚可叹，直到晚年忧世不在，回忆往昔时，而为曾经的所作所为后悔。也许他所哭泣的不是灵之死。而是哭泣自己因目光短浅而失去一切。如果老蒋当年能将灵收入自己麾下，那么他觉得自己可能不至于败得那么惨，甚至还有一战之力，自己翻盘又多了几分希望。但是老蒋似乎忘记了，他真正的失败不是在军事上的失败，即使他有再多会打仗的将军，但得不到人民的支持，他最终的结局也是一样，只是时间早晚的问题。1971年9月13日凌晨，林彪的飞机坠毁于蒙古温都尔汗。蒙方迅速成立调查组进行调查。据其官方报告显示，机上九名人员全部死亡，且具死于飞机坠毁过程中的摔撞和火烧，并判定该飞机乃是军方所有。但由于尸体破损严重，无法辨别身份，且找不到相关证件，因此认为这是我国进行的一项特别任务，即军事侦查，要求我国立即给予解释。然而诡异的是，机身上赫然可见的汉字以及其明确的态度，他们率先通知的反而是苏联。邀请苏联专家协助调查。据时任苏联驻华大使馆外交官顾达寿回忆，为了验证尸体身份，林彪的头颅被苏方带走，理由是其此前曾于莫斯科住院，并留下了牙齿照片，经过医学鉴定为林彪所有。我方提出希望可以将遇难者的尸体带回我国境内，遵循落叶归根的传统时，却遭到蒙古的严令拒绝。他们要求我国必须要澄清机组上所有成员的身份，提供包括姓名、年龄。职业以及为何会出现在蒙古领空才能带走尸体，并且经过苏联的鉴定，这行人当中有林彪此等特别人物，并且苏方都表现出极强的调查倾向，更是先我国一步到达失事现场勘查，蒙古自然是会更严加阻挠，为苏方争取时间。而在中苏交恶，而蒙古亲苏的环境之下，我国自然是不会满足其要求，并且彼时的我国由于这件事早已是忙得焦头烂额，善后工作庞大且复杂。托运尸体一事太过复杂，下令就地火化。不过再次再到蒙方拒绝，他们表示火化不符合其习俗要求，只有王公贵族才能用这一安葬方式。平民只有患传染病而亡或产妇死后，才能举行火葬，去除晦气。这群遇难者身份不明，使用火葬违背了火葬的条件。俗话说“入乡随俗”，我国秉着尊重其习俗的原则，表示那就就地掩埋，施行土葬。结果没想到，又被蒙方以习俗为由。要求土葬的坑口在向日之处，以求吉利。这一要求也合乎常理，加上本着多一事不如少一事的理念，我方再次做出让步，想要尽快结束这一事件。于是，在坠机点附近挑选出一个合适的地点作为墓地，将遇难者悉数葬于九个白色木箱之中，随后填土立碑。当然，由于当时这些遇难者身份还未明了，于是墓碑并未记载生平，而是以坠机时间为主，刻下了“九一三遇难者之墓”几个大字。直到1971年9月18日，我国才公布这个信息，证实了这些遗骸的身份。而蒋介石得知此事后的哭泣，一方面哭的是自己的辉煌随着林彪的身亡，再也不会回来了；另一方面，也是在哭自己当年没有识人不明，没有把握此人为自己所用。当然，蒋介石即使拥有再多会打仗的将军，他的部队也是一盘散沙，任谁来指挥，也只能是无力回天。而且，蒋介石势力已经走到了人民的对立面，得不到人民的支持。失败也是必然的，他的哭泣本质上是在哭自己的无能。